Hi mga ka-chams! Welcome back to our vlog. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos at tutorials. At for today's video, we're going to analyze a lesson plan in English 2. Ayan. So, dito, isa-isahin natin kung ano yung pwede natin gawin para sa mga or para sa aralin natin sa English. Ayan. So, objectives, unahin natin. Number one, demonstrates understanding of sentence a construction for correct expression. At ang ating performance standard ay properly identifies and describes people, animals, places, things, and uses them in a variety of oral and written theme based activities. So, ang ating learning competency, ang objectives natin dito ay identify action words. Ayan, so, ang lesson natin ay meet my family verb. So, ang ating learning resources ay K-12 curriculum guide, pati sa ating teacher's guide, at ang ating learner's materials. So, ang ating other learning resources ay mga JPEG, syempre galing sa Google, chart, pictures, activity sheets, at yung ating tarpapel. Ayan. Punta tayo sa procedures. Sa ating drill, pwede natin ipagame yung Simon Says. <laughs> Ayan. Dahil action word yung ating lesson. So, napaka- Akma nitong game na ito at magugustuhan din ng mga bata. So, ating game dito ay Simon Says. So, pwede tayong magbigay ng iba't ibang pwede nilang gawin or pwede tayong tumawag ng bata para hindi lahat magulo. So, pwede tayong pumili ng tigsampu muna para sa isang uh, round at hanggang sa lahat ay makapagdaro. So, pwede rin nating i-review yung ating synonyms Ayan, so magbibigay tayo ng picture at sasabihin nila kung ano yung synonyms ng bawat picture na narito dito, katulad ng silent, mad, at saka jump. Ayan. So, punta tayo sa ating motivation. So, prior to that day, uh, magpapa-assignment tayo ng family picture. So, pwede na, pwedeng ilagay nila yun sa bond paper. Tapos, ah, uh, ipapakita nila yung kanilang family picture. So, sasabihin nila na meet my family. And then, sa harapan, pwede nilang i-share kung ano ba yung tungkol sa pamilya nila. ba? Diba? So, dito din makikita natin na uh, pwede natin itanong sa kanila, is it important to respect and love your parents? Why? So, tawag tayo ng mga bata na nais i-share kung ano ba yung tungkol sa kanilang pamilya. Siyempre, lalo na sa na, na gumawa ng assignment nila. So, these are motive questions. So, dito na tayo magpe-present ng ating lessons or ng story natin para pumasok tayo or para ma-introduce natin yung lesson natin for today. So, yung motive question natin dito may dalawa. Who are these parents? And do you want to know what their works are? So, syempre, lagi natin isipin pag mag magbabasa tayo ng story, bibigay natin yung mga pamamantayan o pamantayan sa pagbasa ng kwento. Pwedeng tumawag ka ng isang bata na magaling magbasa sa English or pwede rin naman na basahin na natin muna, ipabasa muna natin sa kanila ng tahimik. Ayan, so babasahin natin yung story. Lay's Parents my father is a hard-working man. He has a strong body and a kind heart. He works at the farm, mostly at daytime. He also takes a rest. He plays with us, sails a boat, and brings us to different places. He has a beautiful pair of eyes. This is my mother. My mother keeps our vegetable garden. She often prepares our food. She makes our home clean and tidy. She takes good care of us. I love my parents. They protect us from harm and danger. They keep us happy and well. Ayan. So, pwede natin ipaulit, ipabasa sa uh, mga bata para malinang din yung kanilang kasanayan sa pagbabasa. 
So, para makapasok tayo sa another lesson or ma-introduce natin talaga yung lesson natin, gamitin natin yung story natin para maitanong yung mga, yung anim na katanungan na natin dito. So, number one question, what is the title of the story? So, who are the characters in the story? What does father do at daytime? What activities does he like to do with his children? What does my mother do? Why do you think the children love their parents? So, dito pa lang sa mga questions na ito, na-introduce na natin totally yung ating lesson. So, by their, by their discovery, by their own discovery, nalaman, na, nalaman natin na, na naiintindihan nila yung ating aralin. So, pwede rin sa... Pwede rin tayong gumawa ng graph. Ayan. So, nakita naman natin dito. May action words. Pwede rin natin itong i-drawing sa isang Manila paper. Action words. Tapos yung mga arrow. So, ipa... Idikit natin to sa Manila paper. Or sa board. And then, tumawag tayo ng mga apat na bata. Isulat, ipasulat natin dito yung mga nakita nilang action word doon sa story. Ayan. So, syempre, may mga bata mong sasagot yan. Recog Let us recognize them. Huwag natin kalimutan yun. Recognize them kapag nakasagot sila ng tama. Ayan. So, dito tayo sa assessment. So, pumunta tayo sa as assessment. So, ito, Ah, uh, lalagay natin sila sa box. Pag i-drawing tayo ng malaking malaking box or gawin natin tar papel, may iba't ibang words tapos ibibilugan nila yung mga verbs na makikita nila doon sa box. Ayan, dito. Ayan. So, encircle the birds from the words inside the box. So, hayaan nating piliin ng mga bata yung mga verb na makikita nila. Ayan. And then, finding practical application of concept and skills in daily living. So, punta tayo dun sa group activity. So, katulad ng sinabi ko, hatiin natin yung mga bata sa apat na grupo para hindi sila uh, masyadong madami. So, mag-iisip tayo ng iba't ibang activities, katulad ng natin o sa group 1, pick two action words and do it in front. So, parang charades yung gawin natin sa group 1. So, sa group 1, mag, mag -re ready tayo ng mga iba't ibang action words sa so, pwedeng i-act at hulaan ng mga kaklase nila. Sa group 2, write the action word does the turtle can do. So, may picture tayo dito ng turtle. Ayan. May picture tayo dito ng turtle. Isusulat nila kung ano yung action word na ginagawa ng turtle. Ayan. So, pwedeng ilagay yan sa kartolina. Magdikit tayo ng isang malaking picture ng turtle. Group 3. Ayan. So, gagawin ng guro ito. Ayan, sa bahay pa lang ipiprepare na ito ng guro. At pwedeng ilagay sa kartolina or sa vanilla paper. Color the words that tell action and cross out the words that are not. So, paghahandain natin sila ng crayons. Kukulayan nila yung box na merong verb. At i-cross out nila yung mga hindi naman verb. Ayan. So, group 4. Directions. Underline the verbs used in each sentence. So, magpe-prepare yung teacher ng limang halimbawa ng pang-uusap at i-underline nila sa bawat sentences kung ano yung mga verbs na ginamit doon sa pang-uusap. So, yung 4... Groups na yon hinati natin, iba't ibang activities din. So, iba't ibang activities mas maganda dahil mas matututo yung mga bata. Ayan. So, after nilang gawin lahat, pag nasettle down na sila sa bawat upuan nila, magkakaroon sila ng representative kada isang group. So, ina-report nila yung kanilang mga ginawa. Ayan, sa harapan. So, recognize them kapag nakatapos sila ng maayos, ng maganda, at saka ng mabilis. So, punta tayo sa generalization or sa summary ng ating lesson for today. So, sabi dyan, what is verb? A verb is a word that tells an action. It tells what someone or something does. So, 
after nating uh, ma-generalize or ma-summarize yung lesson natin for that day, you can ask examples from the pupils. So, para alam natin kung naintindihan ba nila yung tinuro nating lesson sa kanila. At pagkatapos nun, after we generalize, we will evaluate their learnings. So, magbibigay tayo ng five examples and then they can identify the verb in the sentence. So, mag-prepare tayo ng five, at least five sentences and then let them answer in their answer sheet or sa mga notebooks nila and then pwedeng katulad nung training natin sa kanila they can exchange notebooks para magkaroon din sila ng sense of responsibility at para din masanay sila na maging honest din syempre sa pag-check ng gawa ng kapase nila and after nun, pag natapos na nila yung activity, magbibigay tayo ng activities for remediation or assignment sa bahay. So, pwede natin gawing assignment, write five examples of verbs and use it in the sentence. So, yan po yung ating uh, example ng ating lesson plan sa English na ang topic ay verb. So, nawa ay marami kayong natutunan, mga kachams. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-hit ang notification bell at subscribe button para lagi kang updated. Ingat tayong lahat. Bye-bye!